Hi guys, welcome to our channel Shubhada Group of Education, Sirsi. You are watching Satish's physics videos. Look at the next problem on alternating current. A series LCR circuit with R equal to 20 ohm, L equal to uh, 1.5 Henry and C equal to 35 microfarad is connected to a variable frequency of 200 volt AC supply when the frequency of the supply is equal to the natural frequency of the circuit what is the av average power transferred to the circuit in one complete cycle and the question anna kele dalwa yavaga yavaga il nodi il on hint and quarter name actually uh, the supply when the frequency of the supply is equal to the natural frequency of the circuit and the quarter anna actually adali so this is the condition especially you need to remember that this is the condition for actually resonance either so our time only yavattu kuda enagutte anta helidre xl must be equal to xc anta agirutte so to find out the impedance z is equal to you have the formula in it actually r square plus xl minus xc the whole square ide ivaga xl minus xc are kuda equal agitu nitkondre at time enagutte this will become zero alva so ngagi we left with z is equal to square root of r square that is equal to r anta it ivaga nimage ओके ना सो इवा नो फस्ट केतार अंतर वाट इस द एवरेज ट्रांसफर एवरेज पवर् ट्रांसफर् टू द सर्क्यूट इन वन कंप्ली सैकल अंत कल्वा सो इवेमे निम्न गए पवर् पवर् आक्चुअली फार्मुला पवर् इक्वल टू पवर् ट्रांसमिटेड इक्वल टू वि आर एम एस इंटू ई आर एम एस आर एम एस इंटू कॉस् पै अंत नमेंगे सारी कॉस् पै फेस एंगल पै अंत सो दर् फर् वि आर एम एस कंट्रेल के लिए आक्चुअली आलरे वो कोटू हंड्रेड वोट को टू हंड्रेड वोट को बट ई आर एम एस नन गल ई आर एम एस इक्वल टू वि आर एम एस डिवैड बै जेड अल दट इस वाट द फार्मुला टू क्यालुलेट द व्यू आफ ई आर एम एस सो ई आर एम एस के वि आर एम एस डिवैड बै जेड आते वि आर एम एस व्याल्यू इस टू हंड्रेड अगेन डिवैड बै जेड व्याल्यू एस्ट नमी आक्चुअली जेड इस इक्वल टू आर अंत बंद नन सो हमें जेड इस इक्वल टू नानू आर अरे ट्वेंटी अंत तक ट्वेंटी इंटू कॉस् पै कॉस् पै इक्वल टू आर बै जेड तक अद्क कॉस् पै इस नथिंग बट आर बै पवर् फैक्टर फार्मुला अल्वा कॉस् पै इक्वल टू आर बै जेड आर बै जेड इन नान आर डिवैड बै आर डिवैड बै जेड अंत को सो आर व्याल्यू इन आक्चुअली ट्वेंटी जेड व्याल्यू आक्चुअली आसो नं ट्वेंटी आयत सो हाँ इू व्याल्यू वन आगे निम्हे सो नो एस्टू ट्वेंटी वन ट्वेंटी टेन से आयत यू लेफ्ट वित् वाट टू थौसड वैट इतने टू थौसड वैट्स अंत आगते पवर अर्थ आयता है सतलो हेगंबू नेक्स्ट प्रॉब्लम मोहन इव द नेक्स्ट प्रॉब्लम से इज दैट ए सिक्सटी वोल्ट एंड टेन वैट लैंप ईज टू बी रन आन हंड्रेड वोल्ट सिक्सटी हर्ट्स ए सी मेन्स ओके सो क्यालुलेट द इंपेडेंस आफ द चौक कॉल रिक्वयर्ड टू कनेक्टेड इन सीरी वित् इट टू वर्क द बल अंत कौड़ी दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन ईर कहते इमें ऐसे इंडट्रॉन्स कहते हैं सल कैपासीटेंस कनेक्ट में आ टाइम इंडट्रॉन्स को इंडट्रॉन्स कैपासीटेंस कूड़ा केलबूद अगर मेथड कूड़ा आगे इवे नोड़ी इवग ओके सर्क्यूट पर हेबू इन बल बीरते बल बी समथिंग बट रेजिस्टर आयता इतना रेजिस्टर आगे नानेनमुंद इंडक्ट जो नान कनेक्ट मे ओके इंडक्ट जो कनेक्ट मेटी इन ए सी सोर्स के कोर कनेक्ट को रेटिंग सिक्सटी वोल्ट मत टेन वैट अंत कंडी एलू ए सी सप्ले को हंड्रेड वोलटू सिक्सटी हर्ड सप्लैन को अल्व नोड़ीव हे इव सिक्सटी वोल्ट मत सिक्सटी वोल्ट इक्सटी वोल्ट मैं टेन वैट अंत को सो नन के ई नो द व्याल्यू आफ वि इक्वल टू सिक्सटी वोलटू मत पवर् पी इक्वल टू टेन वैट अंत नो सो बै यूसिंग दीस् टू यू नीड टू क्यालुलेट द व्याल्यू आफ आर कंडी पवर् पी इज इक्वल टू वि इंटू ई नं ई गल बट ई बदल के बरबा यूसिंग ओम स्लो ई इज इक्वल टू वि डिवैड बै आर अंत बरबदा सो दर् फर् पी इक्वल टू वि स्क्वेर डिवैड बै आर आगत सो इट इज इट इंप्ल आर इक्वल टू वि स्क्वेर डिवैड बै पी आगे सो दर् फर् वि स्क्वेर अंदर ऐन आक्चुअली वि स्क्वेर अगर वि को आक्चुअली सिक्सटी स्क्वेर सिक्सटी स्क्वेर डिवैड बै पी पवर नं टेन आक्चुअली अंदर ऐन आक्चुअली दिस इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी वैट अंत आते आगे आक्चुअली थ्री सिक्सटी 
ಸಾರಿ ವ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಓಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಕರೆಂಟನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡ್ತೀನಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಐ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅದು ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಝಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಯಿತಾ ಬಟ್ ಆದರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಓಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ ಸೊ ನಾನು ಏನಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ದಾರ್ ಫಾರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಐ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟ್ರ ಅರುವತ್ತು ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೊ ಅದನ್ನೇನು ಆಯಿತು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನಾಯ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಒನ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಝಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಐ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಐ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ನೋಡಿ ನಂಗೆ ಆರ್ ಝಡ್ಡನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಝಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಾನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಝಡ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋತೀನಿ ಇವಾಗ ವಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಐ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಏನಿದೆ ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಓಮ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅದು ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಓಮ್ ಅಂತ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲನ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಫ್ರೆಶ್ ಪೇಜ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಝಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಿತ್ತು ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಝಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಿತ್ತು ಹೌದಾ ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಝಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎರಡು ಕೂಡ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಬದಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಟೂ ಪೈ ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಇಂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ನಾನು ಬರಿಬೋದು ಅದನ್ನು ಈಗ ಹೌದಾ ಸೊ ದ್ಯಾರ್ ಫಾರ್ ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಸರ್ ಕಲ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಕಡೆ ಸೊ ದ್ಯಾರ್ ಫಾರ್ ಐ ವಿಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಟೂ ಪೈ ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಝಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಆಯಿತು ಸೊ ದ್ಯಾರ್ ಫಾರ್ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಅಷ್ಟಾದರೆ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟಾದರೆ ಏನಾಯಿತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಪೈ ಎಫ್ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೂ ಪೈ ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಝಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದ್ಯಾರ್ ಫಾರ್ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಝಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಪೈ ಎಫ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈಗ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆಯಿತಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಝಡ್ ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಂದಿದೆ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆರ್ ಎಷ್ಟು ತ್ರೀ
ಸೊ ಝಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಝಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಝಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನನಗೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಅವರೇನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಓಕೆನಾ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಲ್ ಅಂತ ನಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ನನಗೆ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇವಾಗಿಲ್ಲಿ ಸೊ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡಿಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮುಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಕಾಸ್ ಪೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಝಡ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೌದಾ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾಸ್ ಪೈ ಬೈ ಫೋರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಬೈ ಝಡ್ ಆರ್ ಬೈ ಝಡ್ ಝಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಂಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಓಮ್ ಇದೆ ಇಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಪೈ ಬೈ ಫೋರ್ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಟು ಅಲ್ವಾ ಅದು ಒನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಟು ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಓಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಓಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊಸ ಪ್ರೇಜ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಝಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಿದೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಝಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಐ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿತು ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಲ್ ಅಲ್ವಾ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇವಾಗ ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಝಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನನಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಅನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇವಾಗ ಸೊ ದ್ಯಾರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದು ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೊನ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ದ್ಯಾರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತದು ಸೊ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅಷ್ಟು ಇದು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಅಂತಲೇ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೋರೇ ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಪೈ ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೆಂಗಂದರು ಇಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೂ ಪೈ ಎಫ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಇದೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೂ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟು ಇಂಟು ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚು ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಹೆನ್ರಿ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್